Learners IAs in the, the Hindu newspaper based at law, daily current affairs analysis like a ever swagadam. May Idupati Adam the Adil, UPSC civil service examiner relevant at law. E or eight topic alana, number discuss the MD, Pogna at law. Pendana Yuru topic alum, other prelims, other well, mains point of view, number discuss him. E or class in the PDF note, learners app in the community tab in the download either the Kavana. We have a parliamentary building in the parliament building. We have a parliament building. We have a parliament building. We have a parliament this is a debate and discussion. That's why we have to do this. 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 Satharna Eurus Chengulne Parala. Protege Tamil Nadu Mai Vandapata, very historical idla culture paran Mutukan. Up either number a new parliament building, Iteratula Uri Zengole, Alanga Chengole, Euro new parliament building, install in the Mai Vandapatana, actually Ipovartal on the other. Up end on a Euro Zingolde, Alanga Euro Septenda, origin in Noka. Like the Indica Swathan drink it in the Sameter, Iteratil Uri Chengole, Indiana Governor General Irena. Lord Mountbatten, number Aditha Prathanan Dreyla, Jawaharlal Nehruun, Nalgi Tunde, and Nana, Paraya Pedanatla. Urtuka, Paraya Pedanatla. Otherwise, in a Charitra Paramaitla, Rekakal and Dangil Munda, Induladan, some of the Chidura Victor on the Tila. Canum Pradibusha particle, Alam Parinadum, Iteratula Uru and the Pradibusha particle, Protege of Congress of the Parinda, Iteratul Charitra Paramaitla, Reka, Ila, Induladan, some of the Jan. Upon India Swan and Gitan Summitil, Iteratul, your Lord Mountbatten. British are a theory at a load of mount pattern. Jevahala Neroni, Itatlur, Chengol, and Algate Tender in the Lana. Eur Chengole, Alhabad Museum, the Kepti is it under in the Lana, Alhabad Museum, the Kepti. But she either under Chengol and she or Chengole, Louis Mount Batten, Jevahala Neroni, and Algate Tender in the Ladanese on the chair, Charitra Paramaikla, Rekha Lilla in the Lana, Pradipatia Patella, Congress, Parinatal. But Namakatana made a debate on the Jen Avishila. Pendani Zengole Alangle Scepter. The Mamala Ipo Parana Chengol in the Ruin, Rodan, our Rodele in the Kyo inscribe the Tana, other than Mele, Namaka Yuru Nandi Kana Medipetum. We are Scepter in the Varanada, Tamil Nadu Nilna, Namanoki Angel, Tiruad Dura Athenum, and the Varan already Scepter and Protechum, Avatari Shaivate Matilana, Tamil Nadule, either Shivane Aradina, Shaivate Matilana. Here is Scepter Alang in Chengul. Adonana, Shivende, Nandi, Namakid in the Mugale, Kana Medi, Patinatal. Up either Yuru Scepter and a crafty the Rikinajale, Wumidi, Bangaru, Shetti, and the Reprana, what a famous idol, Urijolarana, Madras and another. Up in the Negresham, Anjadi or Nilunda, then that turned top le, bull, rather Kala, Nandi, Namukana Medipitum. In Nandi, actually justice in a Nidi, Karnik, the Pradinitanam Chino, and Anna, Paraya Pradinata, Ulla. In the Anir Nandium Alangli, your sceptre, my Chengol, my Vandapata issue in Okanya. Either your transfer of power and death would symbolic representation on an Alavana, Vadikan. Actually, you debate in Arakana. Up here, Tiruavay the Ture Athenum or another. Up the hem, Itatlari Zengole, your Chengole, load a mount baton in Algim, E load a mount baton, Athigara Kaimata and Sameter, Javaharla Neruni, your Chengole, Alang sceptre. Nalgate and an honor, Parayapan at level. Aposava, Union Government, is a new symbolic representation. That is the British Garden, Athigaram, India Lake, Nalgia, the day, would a symbolic representation at an year is Engol and a Kana Medipin. But each of either or a Tamil tradition on the Paramedipin, our day, our day, high priest, Itatulu Chengole, our day, the Raja in Nalgo. So, I get him, Power Kaimatam, Athigar and Kaimat, Alang Athigar, the new representation at an. Pradinidi Erikin or Sambona, your Chengul in the Varana feature norm. But Tamil tradition Lilavana, your Chengul in the number of Kaila Tinde Haga Itaka, Varum in the Udi or Takana. Appear Zengole, Kaila Vekin in the Udesham in the Varnangal, rather, it is justice in the Alangal Nidi Ida, 
റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പണ്ട് രാജാക്കന്മാരൊക്കെയാണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ രാജാവ് തന്നെയാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കുക രാജാവ് തന്നെയാണ് നീതി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ ഈ നീതി നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് തന്നെയാണ് വിധി പറയുന്ന ആളും അപ്പൊ ഈ നീതി നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പാർഷ്യലായിട്ട് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയോടും പാർഷ്യൽ ആവാതെ ഇമ്പാർഷ്യലായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് സെങ്കോലിനെ കരുതിപ്പെടുന്നുള്ളത് അപ്പോ സി രാജഗോപാലാചാരി അതായത് ലാസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് ചോള ഡയനാസ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു 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 ട്രഡീഷൻ ആണെന്നും ഈ ഒരു സെങ്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് എന്നുമാണ് സി രാജഗോപാലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് പാർലമെന്റിൽ ആ ഒരു സെങ്കോല് ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പാർലമെന്റിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയ പാർലമെന്റിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചത് അതേ സമയത്ത് പോസ് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റൽ എവിഡൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് അധികാരം കിട്ടിയതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി പറഞ്ഞത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റ് ആണ് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം എങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു സെങ്കോല് ഇത് ചോള ഡയനാസ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ആർട്ട് ആർക്കിടെക്ചറുമായിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പറയാവുന്നതാണെന്ന് കൂടി ഓർത്തുവയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കിട്ടുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടണം എന്നാണ് കരുതുന്നതായിട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു വാർത്ത ഇന്ത്യയിൽ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് എതിർക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു ഫോർട്ടിഫൈഡ് റെഡ് റൈസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർട്ടിഫൈഡ് റൈസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിയാണ് നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്രോപ്പ് ഐറ്റം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ഫുഡ് ഐറ്റം ആണ് മെയിൻ ഭക്ഷണ ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ മെയിൻ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിലെ കൂടെയാണ് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ വിറ്റാമിനുകൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ മെയിനായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അരി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചോറ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ അരി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ അരിയിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം അരിയിൽ കുറച്ച് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് വിറ്റാമിൻ എ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കൂടാതെ മറ്റ് വിറ്റാമിൻസും മറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് അരിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലോ അരി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാ വിറ്റാമിൻസും കിട്ടും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും കിട്ടും അല്ലെ ഈ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ആക്ച്വലി ഫോർട്ടിഫൈക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റിയാണ് സായി നുളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ഒരു ഫോർട്ടിഫിക്കേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ദ ഫുഡ് സോ ആസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ഫുഡ് അതായത് ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റത്തിന്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതിലേക്ക് മനഃപൂർവ്വം ഡെലിബറേറ്റ്ലി നമ്മൾ ന്യൂട്രി എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റിനായിരിക്കണം മിനിമം ഹെൽത്ത് ആയി മിനിമം റിസ്ക് ആയിരിക്കണം ഹെൽത്തിന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഇത് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിന് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിന് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണം രണ്ടാമത്തത് മിനിമൽ റിസ്ക് ടു ഹെൽത്ത് ആണ് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുകയൊന്നുമില്ല സാധാരണ അരി പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇതില് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോ മറ്റോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും വേണ്ട അതായത് ആൾക്കാർക്ക് സാധാരണ
പോളിക് ആസിഡ് അതുപോലെ വിറ്റാമിൻ ട്വൽവ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു അരിയിലേക്ക് വ്യത്യസ്ത ന്യൂട്രിയൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യത്യസ്ത മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അതിന് പോട്ടിങ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഡസ്റ്റ് പൊടിയായിട്ട് തീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്ട്രൂഡ് മെഷീനിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു റൈസ് കേണൽസിലേക്ക് നമ്മൾ റൈസ് കേണൽസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രൂഡർ മെഷീനിൽ നിന്നും ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈസിനെ നമുക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് ഫോർട്ടിഫൈഡ് റൈസ് കേണൽസ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രൂഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രൂഷൻ ടെക്നോളജി വഴി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന റൈസിനെ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് ആ ഫുൾ ആയിട്ട് ഫോർട്ടിഫൈഡ് റൈസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കില്ല നോർമൽ റൈസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുക എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് നോർമൽ റൈസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുക അതായത് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് കി പത്ത് ഗ്രാം എഫ് ആർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോ റെഗുലർ റൈസിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം അതായത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ടെക്നോളജി വഴി ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് കേണൽസ് ഉണ്ടാക്കും ഈ റൈസ് കേണൽസ് ഒരു കിലോ സാധാരണ അരിയുടെ കൂടെ എത്ര മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ പത്ത് ഗ്രാം മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് എഫ് സൈഡ് നോംസ് പ്രകാരം ഒരു കിലോഗ്രാം ഫോർട്ടിഫൈഡ് റൈസിന്റെ കണ്ടന്റില് അയൺ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് മില്ലിഗ്രാം വരെ ക്യാരി ചെയ്യാം ഫോളിക് ആസിഡ് എഴുപത്തി അഞ്ച് ടു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈക്രോഗ്രാം വരെ വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മൈക്രോഗ്രാം വരെ ക്യാരി ചെയ്യാം എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം ഇത് കൂടാതെ റൈസിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിങ്ക് വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ ബി വൺ വിറ്റാമിൻ ബി ടു വിറ്റാമിൻ ബി ത്രീ വിറ്റാമിൻ ബി സിക്സ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വിറ്റാമിനുകൾ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു വിറ്റാമിൻസ് എല്ലാം കിട്ടണമെങ്കിൽ അയാൾ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും പച്ചക്കറികളും എല്ലാം കഴിക്കണം ഇലക്കറികളും എല്ലാം കഴിക്കണം അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു അരി കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് തന്നെ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് മറ്റൊന്നും കാര്യമായിട്ട് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് ലഭ്യമാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് നമ്മുടെ റേഷൻ കടകൾ വഴി പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം വഴി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും റേഷൻ കടകൾ വഴി ഗവൺമെന്റ് സാധനങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു അരിയും നൽകാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മാൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പോഷകാഹാര കുറവ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ റേഷൻ കടകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പൂവർ ആൻഡ് വോൾനറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഈ ഒരു മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്യൂനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ അയൺ സിങ്ക് വിറ്റാമിൻ തുടങ്ങിയ വിറ്റാമിൻ എ ബി തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മാൽ ന്യൂട്രീഷനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫോർട്ടിഫിക്കേഷനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോട് കൂടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോർട്ടിഫൈഡ് റൈസ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മാൽ ന്യൂട്രീഷനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണതിന് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ചില കൺസേൺസും അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഫോർട്ടിഫൈഡ് റൈസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല അപ്പം ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസിനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ
ചില വ്യക്തികൾക്ക് പ്രത്യേക മെഡിക്കേഷൻസോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് സ്വാഭാവിക ചില സമയത്ത് ഡ്രിക്കീസ് അബ്സോർബ്ഷനിലേക്കോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെയിലിയറിലേക്കോ ഒക്കെ കാരണമാകാമെന്ന് ഓർത്തോ കാരണം പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം വഴി കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരിലേക്കും കൊടുക്കും അപ്പൊ എല്ലാ ആൾക്കാരും കഴിക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് മറ്റ് സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റ് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ അയൺ ഫോർട്ടിഫൈഡ് മീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഓർഗാൻ ഇഫക്റ്റിന് കാരണമാകാം എന്ന് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ചാഗണ്ടിലെ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡീസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോർട്ടിഫൈഡ് റൈസുകൾ അവരുടെ ഇൻഹറൻ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റഡി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺസേൺസും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോർട്ടിഫൈഡ് റൈസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറിൽ ചേഞ്ച് വരാം കാരണം നമ്മളതിൽ കുറച്ച് എക്സ്ക്ലൂഷൻ വഴി ഉണ്ടാക്കിയ റൈസ് കേണൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സ്വാഭാവിക ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വരാം ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൺസംഷൻ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു മായം ചേർത്ത സാധനം നമുക്ക് തരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാൽഡ്യൂട്ടറി അഡ്രിഷ് അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് പക്ഷേ ആ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഇത്തരം കൺസേൺസും കൂടെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തു അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ അവെയർ ആക്കിക്കൊണ്ട് മാക്സിമം നാച്ചുറലി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ബയോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അടുത്തൊരു വാർത്ത സെബി അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകിച്ചും ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബോഡിയാണ് സെബി എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെബി നിലവിലുള്ള ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള റൂളുകളെ ഈസിയർ ആക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെബി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇ ടി എഫ് എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രിലിമിനറി വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ഈ ഒരു ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ സ്റ്റോക്കുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഒന്ന് ടാറ്റ മോട്ടോർ രണ്ടാമത്തത് റിലയൻസ് മൂന്നാമത്തത് എസ് ബി ഐ നാലാമത്തത് ഐ ഒ സി എല്ലിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് അഞ്ചാമത്തത് നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ അശോക് ലൈലാൻഡിൻ്റെ ഷോ സ്റ്റോക്ക് അശോക് ലൈലാൻഡ് ഓക്കെ ആറാമത്തത് നിങ്ങൾ അദാനി സ്റ്റോക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റോക്കുകൾ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയൊരു കൺസേൺ എന്താണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കുകൾ ഇന്നിപ്പോൾ ടാറ്റ മോട്ടോർസ് കൂടിക്കൂടി പോകും അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ നാളെ അത് ഇടിഞ്ഞ് താഴോട്ട് പോകാം അതുപോലെ തന്നെ റിലയൻസ് ഇന്ന് ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് പോവാണ് അപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് നാളെ കൂടുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഒരു ദിവസം കൂടിയിട്ട് അത് ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് പോയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസ്ക് എൻ്റെ പണം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു റിസ്ക് ഇൻവോൾവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇത്തരം റിസ്ക്കുകൾ കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എസ് എഫ് ഓക്കെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് എന്താ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ചെയ്യാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷെയേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഓരോ ഷെയറിലും ഇൻവെസ്റ്റ്
അതേപോലെ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടിന്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതും എന്താണ് ഇത് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് ആണ് അതായത് ഓരോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളും അവരവരുടെ വ്യത്യസ്ത ഇൻഡെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടുകൾ ഇൻഡെക്സുകൾ ഇറക്കാറുണ്ട് ആ ഇൻഡെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടുകളാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് ഇതും എന്താണ് ഇതേപോലെ ബാസ്ക്കറ്റ് ഓഫ് കൊമോഡിറ്റി തന്നെയാണ് ബാസ്ക്കറ്റ് ഓഫ് ഷെയർസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മളൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും ഇ ടി എഫും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ഫോം ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷെയറിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എടുക്കും എന്നിട്ട് സാധാരണ ഒരു ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇ ടി എഫും ട്രേഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇ ടി എഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഇൻഡെക്സിനെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷെയറിനെ അല്ല മറിച്ച് കുറെ ഷെയർസിനെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത ഇ ടി എഫുകൾ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ലൈക്ക് ബി എസ് സെൻസെക്സിന്റെ ഇ ടി എഫ് ഉണ്ടാവാം നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇ ടി ഇ ടി എക്സ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ഇൻഡെക്സുകളെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇ ടി എക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെയും ട്രേഡിങ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഷെയർ പ്രൈസ് എന്നല്ല പറയാം നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ എൻ എ വി എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൻ എ വി ഷെയർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് തൊട ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന മുതൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അതായത് രാവിലെ ഒമ്പതേ കാല് മുതൽ വൈകുന്നേരം മൂന്നേ മുപ്പത് വരെ ഇത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഷെയർ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഷെയറിന്റെ വാല്യൂസ് മാറുമ്പോൾ ഈ ഒരു എൻ എ വി വാല്യൂസും ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇ ടി എഫ് ഷെയർ പ്രൈസുകൾ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് ഇത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ അതിൻ്റെ വില ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ആ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വിലയായിരിക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ദിവസം രാവിലെ വാങ്ങിയാലും ഉച്ചക്ക് വാങ്ങിയാലും വൈകിയ വാങ്ങിയാലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന് ഒരു വിലയായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക അപ്പം ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ ടി എഫ് നമുക്ക് സാധാരണ ഷെയർ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പോലെ വിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും ഇ ടി എഫും നമ്മൾ ഒരുപാട് കോമൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ കോമൺ രണ്ടിലും കോമൺ എന്താണ് അതായത് ഒരു പൂൾ ഓഫ് മണി എടുത്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് പൂൾ ഓഫ് മണി എടുത്തിട്ട് ഇത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒരു ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഷെയർസിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് ഒരു പത്ത് കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ചിലപ്പോൾ എന്താ കാരണം അത്രയും ഒരു ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ബോണ്ടാണ് റിലയൻസിന്റെ സ്റ്റോക്കിന് ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ എനിക്ക് പത്ത് റിലയൻസ് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വാങ്ങി ഓക്കെ ഞാൻ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്രയുടെ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നത് മഹീന്ദ്രയുടെ മഹീന്ദ്രയുടെ സ്റ്റോക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ ഞാനൊരു പത്ത് മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പന്ത്രണ്ടായിരമായി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു 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 ലക്ഷമുണ്ട് എനിക്കൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല നാലോ അഞ്ചോ സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസ് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പൈസ തീരും അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലും ഇ ടി എഫ് ഫണ്ടിലും ബാസ്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പത്തോ അമ്പതോ സ്റ്റോക്കുകൾ ഒന്നിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റോക്കുകളിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അതായത് എപ്പോഴും ഷെയർസ് മാത്രമല്ല ബോണ്ടുകൾ കൊമോഡിറ്റികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത കൊമോഡിറ്റികൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണതായിട്ട് അതേ സമയത്ത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും ഇ ടി എഫും നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസത്തിലെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിലക്ക് മാത്രമേ ഒരു ദിവസം വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷ
അതേ സമയത്ത് ബോണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഇ ടി എഫിലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും അതായത് ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകൾ കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടുകൾ സ്റ്റേറ്റ് ലോക്കൽ ബോണ്ടുകൾ മുനിസിപ്പൽ ബോണ്ടുകൾ എന്നാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇത്തരം ബോണ്ടുകൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഇ ടി എഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരും ഇത് വളരെ ലെസ് റിസ്കിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ ടി എഫ് വളരെ കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ നമുക്ക് ഇ ടി എഫിൽ കിട്ടും കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് കണക്കിന് കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വാലൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു അടുത്താണ് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ബി എസ് സി അതുപോലെ തന്നെ എൻ എസ് സി ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനും ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ബി എസ് സിയുടെ ഇൻഡെക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എസ് സിയുടേതാണ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വേറെയും ഇൻഡെക്സുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബി എസ് സിയുടെ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് സെൻസെക്സ് എൻ എസ് സി നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ വേറെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഫാമ നിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വ്യത്യസ്ത സെക്ടർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡെക്സുകളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും വിൽക്കാനും വേണ്ടി പറ്റും അതായത് അതിന് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്കിനെ എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അപ്പാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളും ഓവറോൾ മാർക്കറ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ അദാനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് നേരെ താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണം എന്താ അദാനിക്കെതിരെ വലിയ ആരോപണങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ അദാനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാള് മാർക്കറ്റ് മേലോട്ടാണ് പോകുന്നെങ്കിലും അയാളുടെ സ്റ്റോക്കിന് അയാളുടെ അയാളുടെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അവര് അപ്പൊ ഇത്തരം റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഓവറോൾ മാർക്കറ്റിന്റെ ട്രെൻഡിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും അതാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം കാരണം വ്യത്യസ്ത ഇൻഡെക്സുകൾ നമുക്ക് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ബാങ്കിലോ നിഫ്റ്റി ഫാമയിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിഫ്റ്റി ഇൻഡെക്സുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും ഓർത്ത് വെക്കുക ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടും എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടും അതും പോർട്ട്ഫോളിയോ ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് ആണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എൻ എസ് സിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അമ്പത് കമ്പനികളുടെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ അമ്പത് കമ്പനിയിലായിരിക്കും ആ കമ്പനിയുടെ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതേ സമയത്ത് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റി എൻ എസ് സിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ബാങ്കുകളുടെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടാണ് നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ പൈസയും വളരും എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളിലും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടിലാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടിലാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ കമ്പനികളുടെ ഷെയേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അതിലേക്കായിരിക്കും ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പനികളിലേക്കെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ നൽകും റാദർ ദാൻ ബൈങ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്സ് എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സും അതായത് ഇത് ആക്റ്റീവ്ലി മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എ
അപ്പോൾ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളാണ് അല്ലെ രണ്ട് ധ്രുവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനെ ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ വെസ്റ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ ഈസ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പൊ ഈ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ ഈസ്റ്റ് സൈഡിലും വെസ്റ്റ് സൈഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന എന്തോ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ ഒരു ഡൈപ്പോൾ ആണ് എന്താ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളായി മാറുക അപ്പൊ വെസ്റ്റ് സൈഡും ഈസ്റ്റ് സൈഡും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് സാധാരണ ഡൈപ്പോൾ എന്നൊക്കെ ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇത് ഓഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഐഡിയ മനസ്സിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് വെസ്റ്റ് സൈഡും ഈസ്റ്റ് സൈഡും ഈ വെസ്റ്റ് സൈഡും ഈസ്റ്റ് സൈഡും തമ്മിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിന്റെ ബേസിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡൈപ്പോൾ രൂപപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിയാം റിലേറ്റീവ് ആണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഒരു സ്ഥലത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വാമർ എന്ന് വിളിക്കും അവിടെ അതേ സമയത്ത് എവിടെയാണോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ അതിനെ നമ്മൾ വാമർ എന്ന് വിളിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ കോൾഡർ എന്ന് വിളിക്കും റിലേറ്റീവ് ആണ് അവിടെ ആബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് സൈഡും ഈസ്റ്റ് സൈഡുണ്ട് ഇവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഇതാണ് വാമർ എന്ന് വിളിക്കും അതേസമയത്ത് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇരുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഇതാണ് വാമർ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വാമർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ആണ് ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വാമർ എന്ന് വിളിക്കും ചൂട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ കോൾഡർ എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡൈപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡൈപ്പോളിനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ നിനോ എന്ന് കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കാരണം നമ്മൾക്ക് എൽ നിനോ ഉണ്ട് ലാനിനെ ഉണ്ട് ഇത് പസഫിക് ഓഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എൽ നിനോ ലാനിനെ എങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ നിനോ എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ഇത് ഇറഗുലർ ഓസിലേഷൻ ഓഫ് സീ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ എവിടെയാണ് വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലും അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് അൾട്ടർനേറ്റ്ലി വാമറും അതുപോലെ തന്നെ കോൾഡറുമായി മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ എങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് വെസ്റ്റേൺ സൈഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് ചില സമയത്ത് ഇത് എന്തായി മാറും ഇത് വാമറായി മാറും ഇത് വാമർ ചൂടായി മാറും അതിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കും പോസിറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഏതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാമർ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈസ്റ്റേൺ സൈഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓഷ്യൻ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വാമർ എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടുത്തെ ഓഷ്യൻ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണെങ്കിൽ ഇവനെ നമ്മൾ കോൾഡർ എന്ന് വിളിക്കും എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാമർ ആണെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് വാമർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കും വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് കോൾഡർ ആണെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൾഡർ എന്ന് വിളിക്കും എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് തന്നെ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ എൽനിനോ അതുപോലെ തന്നെ ലാനിന ഇവന്റുകളുണ്ട് പസഫിക് ഓഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ നിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡൈപ്പോളിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഈ മൊത്തം ഏരിയ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഏരിയ ഈ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഏരിയയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു ഓക്കെ ഇതാണ് വെസ്റ്റ് സൈഡ് വെസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് വ
ഒന്നാണ് ഈ ഒരു ട്രേഡ് വിൻഡുകൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റർലീസ് എന്ന് വിളിക്കും നോർമലി നമ്മൾ ഇതിനെ ഈസ്റ്റർലീസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാമതാണ് വെസ്റ്റർലീസ് എന്ന് വിളിക്കും തൊട്ട് മേലെയുള്ള വെസ്റ്റർലീസ് കാരണം സൂര്യന്റെ അയന ചലനം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് ഈ വെസ്റ്റർലീസും ഈസ്റ്റർലീസിലും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോളാർ ഈസ്റ്റർലീസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പോളാർ ഈസ്റ്റർലീസിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മേലെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ മേഖലയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് ചെറിയ ഇമ്പാക്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കാര്യമായിട്ട് ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ വെസ്റ്റർലീസിനും ഈസ്റ്റർലീസിനും ഇന്ത്യയുടെ മേലെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട് ഈ ഈസ്റ്റർലീസിനെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രേഡ് വിൻഡുകൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജോഗ്രഫിയിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് കുറെ കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും പ്ലാനറ്ററി വിൻഡുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ഈസ്റ്റർലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രിക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി നോർത്തിനും ഇരുപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി സൗത്തിനും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശത്തെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ മേഖലയിലുള്ള ഈസ്റ്റർലീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട ഈസ്റ്റർലീസ് ഇത് രണ്ടും എടുത്തേക്കാ വീശുന്നത് വീശുന്നത് ഇക്വേറ്ററിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് വീശുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ ഈസ്റ്റർലീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കാറ്റുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓഷ്യനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഓഷ്യനിലേക്ക് വെള്ളത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വെള്ളത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അതായത് ഈ ഒരു കാറ്റുകളും ആ കാറ്റുകളുടെ മൂവ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസവും അത് സമുദ്ര ജലത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതുമാണ് ഈ ഒരു ഓഷ്യൻ ഡൈപ്പോൾ മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാരണം മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ കുറെ കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം പസഫിക് ഓഷ്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം അത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനുമായിട്ടുള്ള വെള്ളവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ ഓഷ്യന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മളുടെ വെള്ളത്തെ വാമറാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡറാക്കുകയോ മാറ്റുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വെള്ളം പസഫിക് ഓഷ്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഈ കാറ്റുകളുടെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ ഈസ്റ്റർലീസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഈ പസഫിക് ഓഷ്യനുള്ള വെള്ളം വന്ന് അത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലെ വെള്ളവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനും പസഫിക് ഓഷ്യനും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ഇതാണ് പസഫിക് ഓഷ്യൻ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ അപ്പൊ പസഫിക് ഓഷ്യനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലെ വെള്ളവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ടൈപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെക്കാനിസം കുറെ കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ന്യൂട്രൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ടൈപ്പോൾ ആണ് ന്യൂട്രൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ന്യൂട്രൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റ് സൈഡിലെ ഈസ്റ്റ് സൈഡിലും ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണെങ്കിലാണ് അതായത് ഓഷ്യൻ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ സൂര്യന്റെ റേസ് ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും സൂര്യരശ്മികൾ ഒരേപോലെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവും സൂര്യന്റെ ഇഫക്റ്റിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത്തെ വെച്ചാൽ ഈസ്റ്റർലീസിന്റെ എഫക്റ്റ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലാനറ്ററി വിൻഡിന്റെ എഫക്റ്റ് കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്ലോ നമുക്ക് പസഫിക് ഓഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഈസ്റ്റർലീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് വിൻസിന് ഓഷ്യൻ സർവേസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ട്രേഡ് വിൻഡുകളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണ് പസഫിക് ഓഷ്യൻ തണുത്ത വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോംലി സ്പ്രെഡ് ആയിരിക്കും വെസ്റ്റ് സൈഡ
അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ തണുത്ത വെള്ളം ഈ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ലീവ് ഇൻസിന്റെ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ കാരണത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വെള്ളം ഇവിടത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും എവിടത്തേക്ക് വരും ഈസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും അവിടെ തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതേ സമയത്ത് ഈ വെള്ളം ഇവിടെയുള്ള വെള്ളം ഇവിടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ പ്രദേശത്തുള്ള ചൂട് കുറച്ചുകൂടി വാം ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം അത് കുറെ കൂടി പോയിട്ട് നമ്മളുടെ ആഫ്രിക്കയുടെ സൈഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ വെസ്റ്റ് സൈഡില് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കാറ്റിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വെസ്റ്റേൺ ലീവ് ഇന്ത്യൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാറ്റുകളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലുള്ള പസഫിക് ഓഷ്യൻ എന്നുള്ള തണുത്ത വെള്ളം ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ ഈസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ തണുത്ത വെള്ളം വന്ന് അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയി ഈസ്റ്റ് സൈഡ് തണുത്തു അതേ സമയത്ത് ഈ ഒരു ചൂട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചൂടായിരിക്കും ഇത് കൂടാതെ കാറ്റുകളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഈ ചൂട് വെള്ളം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വാമർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഈ ആഫ്രിക്കൻ പ്രദേശത്ത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു വിൻഡിന്റെ പാറ്റേണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡിന്റെ മൂവ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൾഡ് വാട്ടർ അക്യുമുലേഷനും വാട്ട് വാം വാട്ടർ അക്യുമുലേഷനും കാരണമാവുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യ ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഈസ്റ്റ് സൈഡിലും വെസ്റ്റ് സൈഡിലും ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വെസ്റ്റ് സൈഡില് വെസ്റ്റ് സൈഡില് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വാമറായി മാറും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ടൈപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ടൈപ്പോൾ ഓർത്ത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനെയാണ് വാമർ ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ടൈപ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ടൈപ്പുകളുടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കോൾഡർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം വരും അതേ സമയത്ത് വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ വാമർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം വരും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൺസൂൺ ഒക്കറൻസിന് വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നെഗറ്റീവായി നമ്മൾ മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൺസൂൺ ഇവിടെ ഇവിടെ വാം ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണല്ലേ ഈ വാം ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടുതൽ മോയ്സ്ചറിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ജലാംശത്തെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ മോയ്സ്ചർ കാറ്റിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മേലേക്ക് വരും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് കൂടുതലായിട്ട് റെയിൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പുകൾ സഹായിക്കും അതായത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പുകൾ ഇന്ത്യക്ക് കൂടുതൽ റെയിൻ കിട്ടാൻ സഹായിക്കും കൂടുതൽ മഴ കിട്ടാൻ സഹായിക്കും കൂടുതൽ മഴ കിട്ടാൻ സഹായിക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്ലഡിനും കാരണമാകാം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും കാരണമാകാം എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ടൈപ്പുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റുകളുടെ ഡയറക്ഷനിൽ റിഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെസ്റ്റേർലി വിൻഡുകൾ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈനിൽ ഇൻറ്റൻസിഫൈറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള വെള്ളത്തെ മുഴുവൻ ഈ ഒരു പസഫിക് ഓഷ്യൻ മേഖലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് മാർജിനിലേക്ക് വാമ വാട്ടർ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും വാം വാട്ടർ ഈസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഇവിടെ അതായത് ഈ ഒരു തണുത്ത പ്രദേശത്തുള്ള ഈസ്റ്റേർലി വിൻഡുകൾ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ സമുദ്രത്തിന്റെ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിനെ തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും കോൾഡർ ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഫേസിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വാമ വാട്ടർ ഓസ്ട്രേലിയയെ ലക്ഷ്യമാക്കി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്ക് പോകും അതേ സമയത്ത് ഈ വെസ്റ്റേർ ലീസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് തണുത്ത കാറ്റുകൾ വെസ്റ്റേർ ലീസ് യൂറോപ്പ് നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ കാറ്റുകളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ ഓഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ആണ് വെസ്റ്റ് സൈഡ് കോൾഡർ
അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡൈപ്പോളിന് ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിന്റെ മേലെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പൊ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് നോക്കുക ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡൈപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബിലോ നോർമൽ സി സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയണിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യ നമ്മുടെ സൈഡിൽ അതായത് നമ്മളുടെ വെസ്റ്റ് സൈഡാണ് നമ്മളുടെ സൈഡ് വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വാമർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള മഴ നോർമലിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് ഫ്ലഡിനും കാരണമാകാം എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതേസമയത്ത് നെഗറ്റീവ് അയോഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് മഴ കുറവായിരിക്കും ഡ്രോട്ടിന് കാരണമാകാം എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നല്ല ഒരു സംഭവം സീ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴയൊക്കെ കിട്ടുമെങ്കിലും അത്ര നല്ലൊരു സംഭവമല്ല സീ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സൈക്ലോണുകൾ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോണുകൾ രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അറേബ്യൻ സി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം വെസ്റ്റ് സൈഡിനെ നമ്മൾ അറേബ്യൻ സീയുടെ ഭാഗ അറേബ്യൻ സീ എന്ന് വിളിക്കും ഈസ്റ്റ് സൈഡിനെ നമ്മൾ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ റീജിയൻ എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് പോർത്തു വെക്കുക പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറേബ്യൻ ഓഷ്യൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫോൾഡർ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ ഒരു പേരുകൾ കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ അറേബ്യൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് വാമർ ആയി മാറും പോസിറ്റീവ് അയോഡി ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അയോഡി ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ടൈപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ അറേബ്യൻ സി വാമർ ആയിരിക്കും അറേബ്യൻ സി വാമർ ആകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് സൈക്ലോണുകളുടെ രൂപീകരണം അതായത് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോണുകൾ രൂപീകരിക്കാം അതായത് കേരളം മഹാരാഷ്ട്ര പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്വയമായിട്ട് വെച്ചത് ഓഷ്യൻ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ മഴ കിട്ടുന്നൊക്കെ ഒരു കാര്യം തന്നെ പക്ഷേ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈക്ലോണുകളുടെ രൂപത്തിന് കാരണമാകും എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അതേ സമയത്ത് അതായത് നെഗറ്റീവ് അയോഡി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് സൈക്ലോജനിസിസ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാവും എവിടെ ആയാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ന്യൂട്രൽ ആണ് അതായത് സാധാരണ പോലെ മഴ കിട്ടുക സാധാരണ പോലെ സൈക്ലോൺസ് ഉണ്ടാവുക മറിച്ച് പോസിറ്റീവ് അയോഡി ആണെങ്കിൽ അറേബ്യൻ സീയിൽ കൂടുതൽ സൈക്ലോൺസ് ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് അയോഡി ആണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ അറേബ്യൻ സീയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ റീജിയനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ കൂടുതൽ സൈക്ലോണുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബന്ധം കൂടി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ടൈപ്പോൾ ഇത് എന്താ എങ്ങനെയാണ് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും സൈക്ലോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മൺസൂണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഇത് ജോഗ്രഫിയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നമ്മളിത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സെൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസിൽ നമ്മളോട് ഏത് റിലീജിയനിൽ പെട്ട ആളാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് സെൻസറിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ആറ് റിലീജിയൻസിനെ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാർത്തയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യുക്കായിട്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഭയങ്കര റിലവൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാം എന്താണ് ഇത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ഡാറ്റ എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ഡാറ്റ അക്യൂർ ചെയ്യുക അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതിനെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സെൻസസ് ഡാറ്റ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് സെൻസസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ
സെൻസസ് നടന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇപ്പൊ സെൻസസ് നടക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ മെല്ലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു സെൻസസ് ഡാറ്റ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന് ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് വിവിധ പ്ലാനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോളിസി മേക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഈ ഒരു ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കും ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതികൾ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ കൊടുക്കണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനും ക്യാഷുകളും മറ്റും ഒക്കെ പൈസയൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിനും സിറ്റീസിനും ഒക്കെ പൈസ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഈ ഒരു സെൻസസ് ഡാറ്റ പോപ്പുലേഷൻ ഡാറ്റ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇത് കൂടാതെ നമ്മളുടെ പല കാര്യങ്ങളും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു നമ്മുടെ മൊത്തം ഇൻകം ഡിവൈഡ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ചോദിക്കും അക്കാഡമിക് പേഴ്സിന് വേണം ബിസിനസ് പീപ്പിളിന് ആവശ്യമാണ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന് വേണം മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാം ഈ ഒരു ഡാറ്റ പോപ്പുലേഷൻ ഡാറ്റ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് സെൻസസ് എന്ന് പറയാം ഇതിൽ ചില കാസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും ലാംഗ്വേജ് ഡാറ്റ റിലീജിയൻ ലിറ്ററസി ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡാറ്റ ഈ അങ്ങ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിലും ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി റിസർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീ ലിമിറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻസസ് ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഭരണപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസികൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമാണ് ഇത് കൂടാതെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും മറ്റുമൊക്കെ ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും നികുതികൾ അതായത് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷന്റെ റെക്കമെൻഡേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ ടാക്സ് ഡെവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതും ടാക്സ് വീതം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ പോപ്പുലേഷൻ ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഇപ്പം ഇത് വാർത്തയിൽ വരാൻ കാരണം പുതിയ സെൻസസിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആവാം അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാണ് റിലീജിയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ റിലീജിയൻ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമായിട്ട് സിക്സ് റിലീജിയൻസ് ആണ് ഈ ആറ് റിലീജിയൻസിന്റെ പേര് മാത്രമേ സെൻസസിൽ ഉണ്ടാവൂ എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള വിവരം മറ്റു പല ഗ്രൂപ്പുകളും അവരെ റിലീജിയൻസ് ആയി കരുതണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ആറ് റിലീജിയൻസ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സിഖ് ജയ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആറ് റിലീജിയൻസിനെ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ ഉദാഹരണത്തിന് നേച്ചറിനെ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഝാർഖണ്ഡിലെ ആദിവാസീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഛത്തീസ്ഗഡിലെയും ഒഡീഷയിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ സർണ ഫെയ്ത്ത് എന്നതിനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റിലീജിയനായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കർണാടകത്തിലെ ലിംഗായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റിലീജിയനായിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് നോക്കി അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്പോണ്ടൻസിന് അവരുടെ ഏത് റിലീജിയന്റെ പേര് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ ഹിന്ദുവിൽ ഇത്ര ആളുണ്ട് മുസ്ലിമിൽ ഉണ്ട് ജെയിൻ ഇത്ര ആളുണ്ട് അതർ ഇത്ര ആളുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും സെൻസസ് ഡാറ്റയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുക അതിനെ ഒരു റിലീജിയൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ കണക്കാക്കില്ല എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ബോട്ടിൽ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതിന് കാരണമായിട്ട് മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കൂടാതെ എങ്ങനെയാണ് വീട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് ട്രാവൽ ടൈം എത്രയാണ് മെട്രോ റെയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെ വീട് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് റെൻ്റഡ് ആണോ സ്വന്തം വീടാണോ മറ്റുള്ളവരുടെ വീടാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിന് അവൈലബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ
റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ഹെഡ് വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം ഹസ്ബൻഡ് ആണ് വൈഫാണ് മകനാണ് മകളാണ് കസിനാണ് അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കണം മദർ ടങ്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് ഭാഷയുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ട്രേഡ് ഓഫ് സർവീസ് ആണെന്ന് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ബർത്ത് പ്ലേസ് അങ്ങനെയുള്ള ലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഗവൺമെന്റ് കിട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കും എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കുന്നത് അപ്പൊ സെൻസസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത്ര റിലവൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു വാർത്ത സെഡീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സെഡീഷൻ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് വാർത്തകളിൽ നിറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ വാർത്തകൾ ഒരുപാട് വരാണ് അപ്പൊ എന്താണ് സെഡീഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സെഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൂഢാലോചന എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പൊ ഗൂഢാലോചന എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം എന്ന് പറയാം അതായത് ഇത് ആക്ച്വലി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമമാണ് കൊളോണിയൽ ലോ ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ പ്രൊവിഷൻ ആണെന്ന് പറയാം എന്താണ് ഈ കൊളോണിയൽ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവിടത്തെ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ രാജാവിനെതിരെ അതിലത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ എതിർപ്പ് പറയുകയാണ് അവരെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സെഡിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇത് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എന്താ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരെ ശബ്ദം ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സെഡിഷൻ ലോയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ നിയമ വ്യവസ്ഥയിൽ ഈ ഒരു സെഡിഷൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതായത് ഐ പി സിയിൽ സെക്ഷൻ വൺ ട്വന്റി ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡിഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പേരില് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാരെ ഇന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സെഡിഷനെ ഇന്നും വാർത്തകളുണ്ട് നോക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നിയ സെഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടക്ട് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സ്പീച്ച് ആവാം ഒരു പ്രസംഗം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസിംഗ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓർഡറിനെതിരെയുള്ള ഒരു റിബലിയൻ ആവാം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനക്കെതിരെ സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈറ്റ്മെന്റ് ടു ഡിസ്കണ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസർക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അതോറിറ്റിക്കെതിരെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനമാവാം അതായത് ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ബോഡിക്കെതിരെ ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് ഉള്ള ഗവൺമെന്റിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും അതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ സെഡിഷൻ വരും എന്ന് ഓർത്തുവെക്കാം അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വയലൻസോ ഓപ്പൺ വയലൻസോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രൊമോഷൻ ആയാൽ മതി അതായത് പ്രസംഗത്തിൽ ഗവൺമെന്റിനെ അട്ടിമറിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സെഡിഷനായി ഈ ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സെഡിഷനായി അപ്പോൾ ഇതാണ് സെഡിഷന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ അതിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെഡിഷന്റെ പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡില് ഐ പി സിയിൽ ഇന്നും സെഡിഷൻ ഉണ്ട് വൺ ട്വന്റി ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ട്വന്റി ഫോർ എ ഐ പി സി സെക്ഷൻ വൺ ട്വന്റി ഫോർ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് എനി പേഴ്സൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി പുറത്തൊക്കെ എനി പേഴ്സൺ ഇന്ത്യക്കാരനാവണ സിറ്റിസൺ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല എനി പേഴ്സൺ ബൈ വേർഡ്സ് വാക്കുകൊണ്ടോ അത് വാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞതാവാം എഴുതിയതാവാം ഒരു സയൻസ് കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊണ്ടാവാം മറ്റെന്തെങ്കിലും രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹാട്രഡ് പകർത്താവേണ്ട വെറുപ്പ് കണ്ടംറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ നിയമപ്രകാരം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റിനെതിരെയുള്ള അറ്റംപ്റ്റുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെറുപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇതിനെയാണ് സെഡിഷൻ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അത
രാജ്യത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റിയും ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ വേണമെന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ചും തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിലെതിരെ കലാപം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെതിരെ ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെതിരെയൊക്കെ ഈ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ വാദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് അതേസമയത്ത് ഇതിനെതിരെ കൺസേൺ റേറ്റ് ആണെന്നു ഒന്ന് ഇത് കൊളോണിയൽ എറയിലുള്ള ലോ ആണ് ഈവൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആശയമാണെങ്കിൽ പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ന് ഈ നിയമം ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നാളെ ജയിലായി പോകും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ ഭയപ്പെടുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പീഡ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷനെ മേലുള്ള ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസിനെതിരെയുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് അത് സെഡീഷനായി മാറുന്നത് ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ആരാ ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് നമ്മൾ എലക്ട് ചെയ്താണ് അതായത് എലക്ട് ചെയ്ത ജനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞുകൂടെ ആ ഗവൺമെന്റിനെ ഇറക്കേണ്ട സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അപ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഒരു ഡെമോക്രസിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് സംസാരിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സെഡീഷൻ പ്രകാരം ജയിലിലാവാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗവൺമെന്റ് ഇത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാരെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജയാമ്യം പോലും കൊടുക്കാതെ ജയിലിൽ അടക്കുന്ന സാഹചര്യം അതായത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ആളുടെ പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടിയുടെ മേലെയുള്ള കൈ കടന്നു കയറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ സുരക്ഷ പബ്ലിക് ഓർഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സിറ്റിസൺസിനെ അവർക്ക് ഉള്ള അവ അവകാശം ആർട്ടി ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവകാശത്തെ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന നിർത്തുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി ഇതിനെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ വാലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് രാജ്യത്തിനെതിരെ രാജ്യത്തെ അട്ടിമറിക്കണം കലാപം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വൺ ട്വന്റി ഫോർ എ ആവശ്യമാണ് കാരണം അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമം വേണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് വൺ ട്വന്റി ഫോർ എ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി കേദാർനാഥ് കേസ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് കേദാണ് കേസാണ് കേദാർനാഥ് വാസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബിഹാർ കേസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കേസാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സെക് വൺ ട്വന്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഡീഷൻ്റെ കേസായിട്ട് പറയാം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ട് ഇൻവോൾവിങ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഓർ ടെൻഡൻസി ടു ക്രിയേറ്റ് ഡിസോർഡർ ഓർ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓഫ് ദി ലോ ഓർഡർ ഇൻസൈറ്റ്മെൻറ്റ് ടു വയലൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതോ നമ്മൾ പറയുന്നതോ അല്ല അവിടെ ഇൻസൈറ്റ്മെൻറ്റ് ടു വയലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു വയലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ സെഡീഷൻ്റെ പരിധിയിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഗവൺമെന്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് സെഡീഷനായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല അയാൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി 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 രാജാ രാജ്യത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ആയുധമെടുക്കണമെന്നോ കലാപം ചെയ്യണമെന്നോ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇൻസൈറ്റ്മെന്റ് വയലൻസ് വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ വയലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ അവരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ സെഡീഷൻ വരുന്നതായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്നും ഇത് പല കേസുകളിലും മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നും ഇത് വാർത്തകളിൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്നുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡാർജിലിങ്ങിലെ പൊല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഏറ്റവും പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റികളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഡാർജിലിംഗ്
നമ്മളുടെ മലകൾക്കിടയിലുള്ള റെയിൽവേ സിസ്റ്റം ബ്രിട്ടീഷുകാർ തുടങ്ങിയതാണ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുന്നത് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇത് കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ടീ പ്ലാന്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡാർജിലിംഗിൽ ഒരുപാട് ടീ പ്ലാന്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതും വളരെ ഫേമസ് ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പൊ ഡാർജിലിംഗിന്റെ ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലായിട്ടും എവിടെയാണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലായി ഡാർജിലിംഗ് സിക്കിം ഹിമാലയാസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക മുൻപ് യു പി എസ് സി മെയിൻസിന് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡാർജിലിംഗിൽ ടീ പ്ലാന്റേഷൻസ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ജിയോഗ്രഫിയിൽ ടീ പ്ലാന്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ ജിയോഗ്രഫിയിൽ ഡാർജിലിംഗ് സിക്കിം ഹിമാലയാസിനെ കുറിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വാർത്തയിൽ ഡാർജിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കി വെക്കണം അതായത് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ അറ്റൈൻമെന്റ് സിറ്റി അതായത് പൊല്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ഗൈഡ് ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റികളെയാണ് നമ്മൾ നോൺ അറ്റൈൻമെന്റ് സിറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു സമ്മർ വിന്റർ സീസണിൽ ഡാർജിലിംഗിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പർട്ടിക്കുലർ മാറ്റർ ടെൻ അതായത് ഒരു വലിയ പൊല്യൂട്ടൻ ആണ് പി എം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും വെരി സ്മോൾ പൊല്യൂട്ടൻ പാർട്ടിക്കൾ ഫോണ്ടിൻ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോൾ ഇത് എഴുപത് മൈക്രോഗ്രാമിൽ അധികം കൂടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും അത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറുപതാണ് മൈക്രോഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ അതിനേക്കാൾ പത്ത് കൂടുതലാണ് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം കൂടുതലാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കാട്ടും ഡാർജിലിംഗ് ഇത് ഡാർജിലിംഗ് ഹൈലി പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡാർജിലിംഗ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്തോ ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിൻ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഡസ്റ്റ് ഒരുപാട് പൊടികൾ ഒരുപാട് പാറി വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് കോൾ കമ്പഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ട്രീസ് ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് ടോയ് ട്രെയിനുകൾ ഇത്തരം ട്രെയിനുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് അതായത് ഡാർജിലിംഗ് ഹിമാലയ അത് ഇന്നത്തെ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ എന്നല്ല പഴയ കൺവെൻഷണൽ ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പൊ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ സിക്സ് സിറ്റീസിനെ നോൺ അറ്റൈൻമെന്റ് സിറ്റീസ് വളരെയധികം പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാഷണൽ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റി പോലും മീറ്റ് ചെയ്യാത്ത സിറ്റീസ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആറാണ് അസൻസോൾ ദുർഗാപൂർ കൊൽക്കത്ത ഹൗറ ഹൽദിയ ആൻഡ് ബാരക്പൂർ ആണ് മറ്റ് സിറ്റികൾ ആ ആറാമത്തെ സിറ്റിയാണ് ഡാർജിലിംഗ് ആ ഡാർജിലിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യത്തിൽ എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്